మన తెలుగు ఇండస్ట్రీ గురించి మాట్లాడుకుంది ఎస్ ప్రజెంట్ ఈ తెలుగు ఇండస్ట్రీలో ఎంతో మంది ప్రొడ్యూసర్స్ మీరు అన్నట్టు నిజంగానే ఎన్ఆర్ఐ నుంచి వచ్చే ప్రొడ్యూసర్స్ కానివ్వండి లేదు అంటే ప్యాషన్ లైక్ యాక్ట్రెస్తో ఎంజాయ్ చేయాలనో లేదు అంటే వాళ్ళకి ఏదో రాయల్టీ చూపించాలనో అనుకునే వాళ్ళకి కానివ్వండి ప్రొడ్యూసర్స్ కానీ డైరెక్టర్స్ కానీ నిజంగానే ఎందుకు కమిట్మెంట్ని ఆశిస్తారంటారు మీ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో ఎందుకు ఆశిస్తారా బికాజ్ నా వ్యూ చెప్తాను బికాజ్ చాలా మందికి ఇండియాలో కాన్వర్జేషన్ స్కిల్స్ మాట్లాడే ఒక అమ్మాయిని పడేసే స్కిల్స్ చాలా తక్కువ సో పవర్ మనీ చూపింగానే అమ్మాయిలు పడిపోతారు ఆ పవర్ మనీ రావాలంటే నువ్వు ఐదో ప్రొడ్యూసర్ అయినా ఉండాలి లేకపోతే డైరెక్టర్ అయినా నువ్వు అమ్మాయిని పెద్ద హీరోయిన్ చేసేస్తా అని అమ్మాయికి హోప్ ఇచ్చినప్పుడు ఆ అమ్మాయి విల్ గివ్ ఇట్ అప్ టు యూ అంటే తన్ తన ఎక్కడికో వెళ్తుంది అని చెప్పి షీ విల్ గివ్ ఇన్ టు యూ అక్కడ నీ ఎఫర్ట్ జీరో నువ్వు ఓన్లీ ఒక క్యాండీ ఒక క్యాండీ చూపిస్తున్నావు ఇలాగా నీకు ఈ క్యాండీ ఇస్తాను అని సో ఫిల్మ్ ఇండస్ట్రీలో మోస్ట్ పీపుల్ వెళ్ళి మాట్లాడి డేట్ చేసి పెళ్లి చేసుకునే వాళ్ళ కన్నా ఇలా నీకు కావాలా ఐస్ క్రీమ్ కావాలా అని అడిగే వాళ్ళు చాలా ఎక్కువ దట్ ఈస్ కాస్టింగ్ కావచ్చు అకార్డింగ్ టు మీ బికాస్ దే కెనాట్ టాక్ ఒక అమ్మాయితో వెళ్ళి ధైర్యం చేసి మాట్లాడే ధైర్యం లేని మగాళ్ళందరూ వీళ్ళు ఇలా క్యాండి చూపిస్తూ ఉంటారు అనమాట ఐ కంప్లీట్లీ ఎగ్రీ అనమాట ఎందుకంటే ఎవరైనా నేను అంటున్నాను కదా నన్ను ఇద్దరు ముగ్గురు అడిగినప్పుడు కూడా వాళ్ళు డైరెక్ట్గా అడుగుతారు అనమాట అనేసి మనం సింపుల్ గా అంటే నేను చెప్తానని వాళ్ళని అసలు అది ఫోనే లిఫ్ట్ చేయం ఇంకా వదిలేస్తాం బట్ దీంట్లో కొంతమంది ఉంటారు బెండ్ అయిపోయిన వాళ్ళు ఇక్కడ ఈ టాపిక్ వచ్చింది కాబట్టి స్ట్రైట్ గా నేను మీకు అడుగుతాను మీరు స్ట్రైట్ గా నాకు ఆన్సర్ చేస్తే సో మీరు ఎప్పుడైనా ఈ ఫైవ్ ఫిలిమ్స్ చేశారు ఈ ఫైవ్ ఫిలిమ్స్ లో ఎప్పుడైనా ఏ యాక్ట్రెస్ కి కానీ ఎవరికైనా కమిట్మెంట్ అడిగారా ఇప్పుడు అంటే ఒక నిమిషం అదే అదే అంటే ఇప్పుడు ఆ కమిట్మెంట్ అడిగుంటే తేజుతో ఇంత పక్కన ఇలా కూర్చొని ఇంత ఫ్రెండ్లీగా మాట్లాడేవాడి కాదు అసలు అసలు బేసిక్ గా క్వశ్చన్ అడిగితే కింద కమెంట్స్ ఏం పెడతారు తెలుసా ఈ బుర్ర ఉంది యాంకర్ కి స్ట్రైట్ గా ఎవరు అడిగినా కూడా అంటే కమిట్మెంట్ నేను అడిగేది నేను చెప్తాడా ఎందుకు ఎవరైనా అంటే ఉన్నది నిజం చెప్దాం అని బేసిక్ గా చేసిన వాళ్ళని కూడా మీరు ఈ క్వశ్చన్ అడితే కంపల్సరీగా ఒకటి ఏంటంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఇప్పుడు నేను సక్సెస్ చూస్తున్నానండి నాకు సక్సెస్ మీద ఆధారపడి ఉన్నా నాకు సక్సెస్ వచ్చిన తర్వాత మేబీ నా మైండ్ సెట్ మారుతుందేమో నేను అంటే రియల్గా చెప్తున్నాను ఇప్పుడు మీరు అడిగిన కింద కామెంట్స్ పెట్టే వాళ్ళ కోసం చెప్తున్నాను ఇది అరే ఈడేమన్నా ఈడ నిజం చెప్తాడు అనేసి నో ఇప్పుడు నేను సక్సెస్ కోసం ఎదురు చూస్తున్నా సక్సెస్ వచ్చిన తర్వాత మీరు నా మైండ్ సెట్ మారుతుందేమో అంటే ఇప్పుడు ఇతను అనేది కదా క్యాండీ చూపించినట్టుగా నేను హండ్రెడ్ పర్సెంట్ చెప్తానండి అలాంటి సక్సెస్ ఉన్న వాళ్ళ దగ్గరికి నో నేను అంటున్నా కొంతమంది అమ్మాయిలు కూడా అలాగే పరిగెట్టుకుని వెళ్తారు కొంతమంది చాలా జెన్యున్గా ఉంటారు వాడు తోపైన అవునండి స్పిల్బర్గ్ అవునియా పెద్ద డైరెక్టర్ అవునియండి పెద్ద ప్రొడ్యూసర్ అవునియండి వాళ్ళు ఏమి అంటే నువ్వు అమ్మ ఇలాగనంటే కొంతమంది జెన్యున్గా మొహం తిప్పేసుకుని వెళ్ళిపోతారు మేబీ ఆడు పెద్దోడు వాడిని తిట్టడం ఎందుకని వెళ్ళిపోతారు ఇంకా అమ్మాయి స్ట్రాంగ్ ఉన్న అమ్మాయితే తిట్టేస్తారు నాకు తెలిసి స్టేజ్ అయితే తిట్టేస్తుంది నన్ను చాలా మంది అనుకుంటాను నేను చాలా స్ట్రాంగ్ తిట్టేస్తాను కొట్టేస్తాను ఏదో నానేస్తాను కానీ నాకు కూడా చాలా వీక్ మూమెంట్స్ ఉంటాయి యాజ్ అ గర్ల్ నేను ఒకదాన్ని ఒక ఆఫీస్ కి వెళ్ళినప్పుడు ఇద్దరు ముగ్గురు కూర్చుని తేడాగా మాట్లాడే వాళ్ళు ఉంటే నేను సైలెంట్ గా మాక్సిమం ఎస్కేప్ చేయడానికి బికాస్ కాస్టింగ్ కావచ్చు ఎక్స్పీరియన్స్ చేయడం కన్నా ఎస్కేప్ చేయడం ఈజ్ ద బెస్ట్ వే టు డీల్ విత్ ఇట్ దాన్ని ఎక్స్పీరియన్స్ అయ్యి ఫీల్ అయ్యి మళ్ళీ దాని గురించి ఫైట్ చేసి దాన్ని పబ్లిక్ మ్యాటర్ నీకు ఇంట్రెస్ట్ లేదు నువ్వు వెళ్ళిపో అంతే దానికన్నా ఎక్కువ ఏం లేదు ఇవన్నీ కాకుండా ఐ టెల్ యూ సంథింగ్ వెరీ ట్రూ ఐ డోంట్ వాంట్ టు టేక్ నేమ్స్ బట్ చాలా మంది నెక్స్ట్ అదే అడుగుదాం అనుకున్నాను సో మచ్ ఐ ఎమ్ నాట్ గివ్ యూ నేమ్స్ బట్ మీరు నిజంగానే మీకు అలా కమిట్మెంట్స్ అడిగే వాళ్ళు ఉన్నారా చాలా మంది ఉన్నారు దిస్ ఆ రీజన్ ఐ వాంటెడ్ టు క్విట్ కదా దే నాట్ ఫర్ అ జోక్ ఇవన్నీ కాకుండా నేను మోస్ట్ అబ్జర్వ్ చేసింది ఏంటంటే నైంటీ పర్సెంట్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ అనుకోవచ్చు నేను నేను ఎక్స్ట్రా వన్ పర్సెంట్ ఏం కాదు సినిమా ఇండస్ట్రీకి వచ్చే అమ్మాయిలు మెంటలీ ప్రిపేర్ అయ్యి వచ్చేస్తారు ఫస్ట్ మోస్ట్లీ బాంబేలో ఐ థింక్ బాంబే హీరోయిన్సే కదా మనకి మోస్ట్లీ వాళ్ళని ఎందుకు తెచ్చుకుంటారంటే దే ఆర్ ఫ్రీ వాళ్ళకి తెలుసు ఇది జరుగుతుందని దే ఆర్ ఓకే విత్ ఇట్ దిల్ గెట్ ఇన్ టు ఇట్ తెలుగు అమ్మాయిలకు కూడా తెలుసు తమిళ అమ్మా
కళ్ళు మూసుకుంటే అయిపోయింది అనే కైండ్ ఆఫ్ లాగా కొంతమంది ఉంటారు బట్ ఆ కొంతమంది మూలన మనం లాస్ట్ టైం చాలా గొడవలు జరిగినాయి అలా చాలా ఇష్యూస్ అయిపోయినాయి వాళ్ళ వలన ఉన్న మిగతా ఎయిటీ పర్సెంట్ బ్యాడ్ అయిపోతుంది నిజంగా ఏం కాస్టింగ్ అవుట్ జరగకుండా మంచి సినిమాలు చేసిన వాళ్ళకు కూడా మంచి పేరు లేదు బికాస్ ఆఫ్ దిస్ ట్వంటీ పర్సెంట్ ఇప్పుడు ఐ టెల్ యూ వన్ వెరీ బ్యాడ్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఆఫ్ మైన్ అండ్ నేను ఎవరినో డేట్ చేస్తుండే అండ్ ఐ వాంటెడ్ టు గెట్ మ్యారీడ్ టు హిమ్ జస్ట్ బికాస్ నేను తెలుగు ఫిల్మ్ ఇండస్ట్రీలో యాక్ట్రెస్ అని అండ్ ఇక్కడ ఇట్లాంటి చెత్త అంతా ఉంది కాబట్టి నన్ను కూడా రెస్పెక్ట్ చేయలేదు సో నాకు చాలా యాజిటేటెడ్ ఉన్న టైంలో నేను నేను చేయలేదు కదా ఇప్పుడు ఎలా ప్రూవ్ చేసుకుంటా నువ్వు రామ్ గోపాల్ వర్మతో సినిమా చేసావు నీకు అవ్వకుండా ఉండి ఉంటుందా నువ్వు ఇప్పుడు ఇక్కడ దాకా వచ్చావంటే ఏం చేయకుండా వచ్చావా ఇట్లాంటి క్వశ్చన్స్ చాలా పోక్ చేస్తాయి అండ్ నువ్వు ఎవరికి కూర్చొని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయలేవు నీ లైఫ్ రికార్డ్ చేసి చూపించలేవు బిగ్ బాస్ లో లాగిగో నేను చేయలేదు అని ప్రూవ్ చేయలేవు ఆ బ్యాడ్ నేమ్ అనేది తెలుగు ఫిల్మ్ ఇండస్ట్రీ నుంచి ఎలాగోలా పోవాలి దానికి ఫస్ట్ స్టెప్ ఐ థింక్ వీ బోత్ ఆర్ టేక్ ఎంత మంచి వాళ్ళు ఉన్నారో అసలు ఎవరు ఎవరు గుర్తించారు దెర్ ఆర్ సో మెనీ నైస్ పీపుల్ హూ యూ కెన్ వర్క్ విత్ హూ ఆర్ ఎడ్యుకేటెడ్ హూ ఆర్ ప్యాషనేట్ అబౌట్ సినిమా వాళ్ళకి సినిమా తప్ప ఇంకా వేరే థాటే ఉండదు వెళ్ళి వాళ్ళతో పనిచేస్తున్నప్పుడు ఇవ ఈ చెత్త అంతా గుర్తుకు కూడా రాదు అండ్ వాళ్ళే కంటెంట్ చేసేవాళ్ళు కమర్షియల్ సినిమా ఒకటి కంటెంట్ ఒకటి ఇప్పుడు మేము చేస్తుంది కంటెంట్ ఎందుకంటే వీ వాంట్ పబ్లిక్ టు నో దట్ దెర్ ఈజ్ అ నైస్ సైడ్ దెర్ ఈజ్ అ బ్యాడ్ సైడ్ టు ఎవ్రీ ఇండస్ట్రీ నాట్ జస్ట్ ఫిల్మ్ ఇండస్ట్రీ దట్ ఈస్ వాట్ వీఆర్ ట్రైన్ టు షో అండి కమిట్మెంట్ లో ఎవ్రీ ఇండస్ట్రీ అన్ని ఇండస్ట్రీలు చూపిస్తాం అనమాట ఒక ఇండస్ట్రీ ఒక సినిమా ఇండస్ట్రీ అనేది కాదు సినిమా ఇండస్ట్రీలు కూడా స్టోరీ ఉంటుంది రూరల్ అర్బన్ కిడ్స్ ఓల్డర్ పీపుల్ అన్ని జిమ్స్ గిమ్స్ మొత్తం తేజ వెళ్తుంది తేజ ఫేస్ చేస్తుంది మొత్తం ప్రతి ఒక్కటి పెడతాం సో తేజ గారు ఆల్రెడీ ప్రాబ్లమ్స్ ఫేస్ చేశాను అన్నారు అంటే మీరు ఒక దగ్గరికి వెళ్ళేటప్పుడు నిజంగానే సింగిల్గా వెళ్ళేటప్పుడు ఒక ఫోర్ ఫైవ్ మెంబర్స్ ఉండేటప్పుడు వాళ్ళ వే ఆఫ్ టాకింగ్లో డిఫరెంట్ అనిపించి కామ్గా వచ్చేస్తుంది రావడం జరిగిందని కూడా చెప్పాను కాదు నేను చాలా క్యాజువల్ గా నవ్వేసి సార్ సారీ అని చెప్పి వచ్చేస్తుంటా బయటకు వచ్చి కాస్త కొంచెం ఏడుపు వచ్చినా బాధ వచ్చినా నాకు చిన్నప్పటి నుంచి స్ట్రేంజర్స్ తో మాట్లాడాలంటే భయం లేదు కానీ ఫస్ట్ టైం తెలుగు ఫిల్మ్ ఇండస్ట్రీలో ఎవరినైనా కలవాలి అనగానే నా ఫ్రెండ్స్ ని ఎవరో ఒకరిని రే నువ్వు నాతో రారా ప్లీజ్ అని ఒక మగ ఫ్రెండ్ ని ఎవరో ఒకరిని లేకపోతే నా కొంచెం పెద్దగా అన్న లాంటి వాళ్ళు ఎవరినైనా తీసుకెళ్లి వాళ్ళని కింద వెయిట్ చేపించి నేను పైకి వెళ్ళి ఆ పైకి వెళ్లే దారిలో నాకు చాలా భయం వేసేది దట్స్ వెన్ ఐ రియలైజ్ నేను కూడా అమ్మాయిని అని ఎందుకంటే నాకు అసలు భయం వేస్తుంది అని కూడా తెలీదు వెళ్ళి వాళ్ళు కూర్చొని మోస్ట్ ఆఫ్ ద టైమ్స్ ఐ టెల్ యూ ఐ డెంట్ హ్యావ్ అ బ్యాడ్ ఎక్స్పీరియన్స్ దెర్ ఆర్ టైమ్స్ వెన్ ఐ హ్యాడ్ అ బ్యాడ్ ఎక్స్పీరియన్స్ అండ్ ఐ వాక్డ్ ఆఫ్ అండ్ వాళ్ళ ఫోన్లు ఎత్తడకపోవడం వాళ్ళకి లేకపోతే క్లియర్ గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడం సార్ నేను ఇది ఇది కోరుకుని రావట్లేదు నాకు ఇంకా వేరే వే ఉంది నేను ఆ వేలో వెళ్తాను టైం పట్టినా పర్లేదు ఆ చూస్తాను ఎలా వస్తావు ఏదో ఆ చూసుకోబే అని చెప్పి ఫోన్ పెట్టేసి సో నేను మంచిగానే ఎండ్ చేయడానికి ట్రై చేస్తా కానీ మన వాళ్ళకి రిజెక్షన్ మేలీగో ఇంపాసిబుల్ నువ్వు ఎవరినైనా కాదన్నావు అంటే నేను దరిదాపుల్లో రాని అను అనే ఒక ఈగో ఉంటది కదా కొంతమంది బ్యాడ్ చేసేస్తారు ఇలాగ వచ్చింది ఒక అమ్మాయి నువ్వు అని చెప్పింది ఏం చేస్తారు అంటే ఆ అమ్మాయి తీసుకోవద్దు ఇలాంటి <laughs> 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 చెప్తున్నాను నాకు నవాజుద్దీన్ సిద్దికితో ఒక సినిమా వచ్చింది నెట్ఫ్లిక్స్ కి అండ్ నన్ను ఆడిషన్ టేప్ పంపించమన్నారు ఆడిషన్ టేప్ పంపించా నాకు ఒక న్యూట్ సీన్ ఉందని చెప్పారు సినిమాలో అప్పుడు ఇది టూ త్రీ ఇయర్స్ అగో బిగ్ బాస్కి వెళ్ళక ముందు నేను న్యూట్ సీన్ కి ప్రిపేర్ లేను అప్పటికి అంటే ఇంకా ఐ వాజ్ యంగ్ ఐ వాజ్ నాట్ రెడీ టు డూ అ న్యూట్ సీన్ నేను రామ్ గోపాల్ వర్మ సినిమాలో నువ్వు న్యూట్ సీన్ చేసావు కదా దీంట్లో చేయడానికి ఏంటి అని క్వశ్చన్ అడిగారు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ నేను రామ్ గోపాల్ సినిమాలో న్యూట్ సీన్ చేయలే
అది జస్ట్ పబ్లిసిటీ స్టంట్ కోసం సినిమా తెలుగు అమ్మాయి న్యూడ్ అయింది అని మన ఆర్జీ గారు ఒక ఇది రిలీజ్ చేశారు ఇక్కడ దాకా చూపిస్తారు ఇక్కడ నుంచి కిందకు చూపిస్తారు నేను ఇలా ఇది తీసేస్తున్న ఒక షార్ట్ ఉంటుంది ఐస్ క్రీమ్ లో సో జనాలు ఎలా తయారయ్యారంటే నువ్వు దాంట్లో న్యూడ్ చేసావు కదా దీంట్లో ఎందుకు చేయవు అంటే ఆర్టిస్ట్ కంఫర్ట్ ఉందా లేదా అది కూడా అనవసరం ఆర్జీవీతో చేసింది కదా చేసేస్తలే అని ఒక ట్యాగ్ వచ్చేస్తుంది అనమాట సో ఆ ట్యాగ్ తీసుకోవడానికి దూరంగా వెళ్ళడానికి మళ్ళీ మంచి కంటెంట్ ఎత్తుకోవడానికి నాకు చాలా టైం పట్టింది అండ్ మేబీ ఇప్పుడు నేను నవజుదీన్ సిద్దికితో ఇప్పుడు ఈ ఏజ్లో ఇప్పుడు న్యూడ్ సీన్ వస్తే చేస్తానేమో బికాస్ నవ్ యాజ్ అన్ యాక్టర్ ఇట్ ఈస్ ఓకే ఫర్ మీ టూ ఇయర్స్ అగో ఇట్ వాజెంట్ ఓకే ఫర్ మీ సో ఇట్స్ నాట్ జస్ట్ కాస్టింగ్ కౌచ్ దెర్ ఆర్ లాట్ ఆఫ్ ఇష్యూస్ కిస్సింగ్ సీన్ ఉన్నప్పుడు నేను ముందు అయ్యో అనుకునేదాన్ని ఇప్పుడు కిస్సింగ్ సీన్ క్యాజువల్గా చేశారు కమిట్మెంట్లో సో ఏజ్ ఎక్స్పీరియన్స్ జనాలు అండ్ కాస్టింగ్ కౌచ్ చాలా చిన్న పార్ట్ వీటిలో ఇవన్నీ కాకుండా యూ హ్యావ్ టు డీల్ విత్ అ లాట్ ఆఫ్ ఈగోస్ ఆన్ సెట్ అందరికి సార్ నమస్కారం సార్ సార్ నేను ఆ టైప్ కాదనమాట నేను అందరితో క్యాజువల్గా హాయ్ సార్ హాయ్ సార్ అలా కాకుండా చాలా మందికి ఇలా వచ్చి కాళ్ళు పట్టుకొని వాళ్ళని రెస్పెక్ట్ చేసి వాళ్ళ పక్కన కూర్చొని వాళ్ళ వాళ్ళని ఇంప్రెస్ చేస్తూ మాట్లాడి ఇలా ఉండే వాళ్ళకి చాలా వర్క్ దొరుకుతుంది నేను అలా చాలా క్యాజువల్గా అని ఉండే వాళ్ళకి పెద్ద వర్క్ దొరకదు అంటే ఇప్పుడు ఈ కాలంలో కూడా నిజంగా కాళ్ళకి దండం పెట్టడం